அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து வெல்கம் பேக் டு நிஷா கிச்சன் நிஷா கிச்சனுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் அலமதுல்லா நாம் இன்றைக்கி சில்லி சிக்கன் பறிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் நான் எப்படி செய்வேன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை கிலோ சிக்கன் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் போட்டால் நல்லா கிருமி நாசினி அதனால தான் மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளூ கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோதம்பு மாவு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டுமேன்னு கோதம்பு மாவு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பெப்பரு அப்புறம் லெமன் ஒரு லெமனோட சார் சார் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு முட்டை அப்புறம் ரெஞ்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போது இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சில்லி மசாலா பவுடர் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதில் முக்கால்வாசி போட்டுக்கலாம் பவுடர் போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அது போட்டுடலாம் இப்போ கோதம் மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் லெமனோட நீர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் முட்டை வந்து ஒன்று போட்டுக்கேன் ஒரு முட்டை போட்டிருக்கேன் பெப்பர் போட்டுக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பிசஞ்சிக்கலாம் சிக்கனில் படுற மாதிரி நல்லா எல்லாமே பிசஞ்சு இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா பிசஞ்சாச்சு சிக்கனில் எல்லா பொருட்களும் சேர்ற மாதிரி பிசஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதை ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா மசாலா பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் பிறகு எடுத்து வறுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃப்ரை பேன் வச்சு எண்ணெய் இப்போ ஆயில் போட்டிருக்கிறேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம சிக்கனை போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ பொறிக்க போகிறேன் இப்போ சிக்கன் நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இருக்குது சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வேணும்னா போட்ட பிறகு நல்லா சூடான எண்ணெயில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கணும் ரொம்ப நேரம் சிம்மில் வே நம்ம வைக்கும்போது அது நல்லா உள்ளே சாஃப்டாகி நல்லா சிக்கன் டேஸ்ட்டான சிக்கனாக நமக்கு கிடைக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக தீ ஃப்ளைம் வந்து நம்ம வைக்கவே கூடாது இப்போ சிக்கன் திருப்பி போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம கோட்டிங் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் சிக்கன் டேஸ்ட்டாக தெரியும் அதுக்காக தான் கான்ஃப்ளவர் அதிகமாக போடாமல் கோதம்பு மாவு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் அப்போ நமக்கு திக்கான ஒரு கோட்டிங் கிடைக்கும் கிடைக்கும் போது சிக்கன் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் நல்லா ரெடி ஆயிருச்சு இந்த மாதிரி சிக்கன் உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்கு என்னென்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற குட்டி பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் அலமதுல்லா அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்தாலா வரகாத்து